certeza. Aleluia. E aí? De boa? E aí? Como é que você tá? Boa. Cara, eu tô bem, bem louco, ficando bem louco, né, nesse esse mundo maluco aí, o mundo... A gente já não era meio certo da cabeça, cara, e agora nessa... Com tudo isso que tá acontecendo, a cabeça fica, parece que ela fica em parafuso o dia inteiro, né, cara? Pois é, eu não queria começar com esse tema, <risos> mas... <risos> Mas eu tava, ouvindo, eu tava ouvindo os beats que você fez agora no Quarentimes Times, agora na, na quarentena. Eu até marquei aqui, ó. Eu escutei todos, tá ligado? Pô, eu vi. Eu, cara, nunca tive tantos likes no Instagram quanto eu tive hoje, cara. Você deu Aí, 58 ainda... likes. 58? Eu curti. 58 eu tive likes. Que, eu tive que curtir. 58 porque eu pensei. Likes, eu pensei né, Pensei comigo, cara, se eu, se eu, se eu vou parar para ouvir todos e não curtir, é tipo muito cafajeste, tá ligado? O cara tem que ser é, muito... É, eu ia comentar isso. Eu ia Pô, comentar eu isso. Que preguiça é essa? <risos> se ouviu todos... Eu ia até comentar todos. Você viu que eu parei de comentar no quarto ou no quinto? Eu falei, olha, se eu for parar para comentar ainda, olha só, eu vi da, foi das 18h53 até as 22h17. Então, galera que quiser ouvir todos os beats do Cílio, reserva aí umas duas horas e meia que vocês conseguem ouvir tranquilo. São 58 dias e 58 beats, cara. Então, mas era isso que eu ia falar, que eu não queria entrar no tema. Cara, aí, não, além, pode... de ser, <risos> além de você fazer a música, além de fazer o beat e fazer o vídeo, você ainda escreveu os textos, né, cara? Fez vários trabalhos ali. Mas em várias, é. vezes no texto, em várias vezes no texto você fala um pouco disso aí, né, cara? De estar tá nervosão, de estar tá neurado, tem alguém aí, tô sozinho. Como é que tá sendo essa, essa parada? A música acaba sendo a tua terapia? Acaba sendo, cara. Eu, eu fiz hoje uma... Hoje eu fiz uma gravação à tarde, cara, e o cara falou pra mim, eu mostrei pra ele, né, apresentei ali a, as produções, e ele falou, ô, legal, cara. Isso daí é tipo você tá conseguindo marcar o tempo. Porque tem gente que tá em casa que não sabe quanto tempo mais tá em casa, tá ligado? Ontem foi o 58, né? Hoje foi o 59. Não, não postei ainda, cara. Mas o, a base tá pronta e o vídeo já também tá pronto, né? Então, cara, é uma forma de manter a cabeça sã, né? Manter a sanidade, porque é um ponto de... de, de de equilíbrio, né? A música para mim sempre foi um ponto de equilíbrio, mas hoje mais do que nunca, porque cara, eu não sei se é sorte, eu não, não é, sei lá, mas um pouquinho antes de decretarem a quarentena e de eu ficar sem trampo, porque eu fiquei sem trampo, né? O trampo na noite, trampo com o evento e tal, e um pouquinho antes de decretarem essa quarentena, eu tive uma aula com um camarada que é o Maurício, ele é baixista, na verdade ele é muito instrumentista, ele toca um monte de coisa, toca violão, toca outras paradas. E eu tive uma aula com ele, cara, de teoria musical. E nesses quase dois meses que, que eu tô em casa aqui, direto, né, a gente não sai muito, porque a gente tem consciência de que se a gente sair, a gente pode espalhar essa, essa merda por aí, né, cara? É foda isso. E Então, nesses 58 dias, 59 hoje, dias que eu tô em casa, cara, eu tenho estudado muito, 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 cara. E tenho colocado em prática e também já não tenho mais aquela de, que eu tinha quando eu comecei. Lembra quando você fez lá aquela arte do, do hoje, do Icílio hoje, lá em 2011, 2012? Lá eu tinha a mentalidade é. de, nossa... Eu vou fazer o trampo e vou guardar o trampo aqui, as sete chaves, e vai ter o momento certo para lançar e pá. Cara, eu meio que abri mão disso já também, agora, tá ligado? E eu não sei o que vai acontecer amanhã também, né, cara? Tem isso. Quero lançar tudo. É, tu, você falou que, que é bom para contar os dias, mas tem um comentário teu que você fala assim, ó, Hoje foi o dia que eu achei que era, an... era anteontem ainda, hoje. Como é que é? <risos> Não é isso? Não está ajudando muito a terapia? 
É, cara, mas que dia é hoje? É, pode crer. Hoje é dia, deixa eu ver meu calendário <risos> maior ali. 14? Então, cara, tá todo tempo... mundo... Vai, mano, tá todo mundo... Tá todo meio... mundo... Tá todo mundo meio doido, cara. Saca? Eu tenho vários amigos ali, os grupos ali, cara. Pô, tem uns amigos meus ali que, que cara, os caras estão entrando em parafuso assim mesmo, cara, saca? Porque é difícil, é uma situação que a gente nunca viveu, né, cara? Então, cada um com as suas loucuras, né? Sim, sim. E qu quanto tempo que é pra fazer? Tipo, porque você faz o beat e ainda vai editar o vídeo, ou você já tem os vídeos prontos, ou você faz separado, como é que você faz? Ah, cara, cada dia é um dia, né, cara? Tem, às vezes vem uma... Às vezes eu tô cozinhando ali, vem uma melodia na cabeça e eu tento reproduzir ela no teclado aqui, né, cara? Antes eu não conseguia reproduzir o que eu, que eu cantarolava na cabeça. Hoje eu já consigo, entendeu? Então, pô, tipo... E uma coisa que tem acontecido pra mim diariamente é vir melodia na cabeça. Sempre veio. Só que eu, antes eu não conseguia transcrever isso pra uma música. Hoje eu consigo, né? Então, cara... Ali, às vezes, demora, sei lá, umas, uma hora e meia, duas horas para fazer a base. Tem bases que saem mais rápido. Hoje eu fiz bem rápido, assim, porque eu tinha entrevista e trabalhei à tarde. Então eu falei, cara, hoje eu vou fazer um feijão com arroz aqui só para ter o que lançar. E eu gostei pra caramba do feijão com arroz que eu fiz, cara. Porque, né, depende do tempero que você coloca, o feijão com arroz é um, é um prato nobre. É, é. Não, é a base, é a base da alimentação, né? É o é ferro e o carbono. Oh, é... é, é, e tem vídeo, né? Desculpa, não, ah. eu não respondi tudo, acho. Cara. E tem o vídeo, né? O vídeo, às vezes, demora um pouco, cara. Porque, às vezes, eu tenho as ideias de pegar a câmera e, sei lá, fazer alguma coisa, é, inventar uma, uma, uma história, eu tenho que gravar. Mas eu vou num banco de, de, de vídeos que tem ali na internet. Hoje eu peguei do banco ali mesmo. Falei, ah, vou pegar o banco aqui de vídeo aqui muito louco aqui, misturar ali, fazer um, um slayer ali. Demora mais para exportar o vídeo do que para fazer o vídeo, às vezes, tá ligado? Mas é relativo, cara. Vai umas duas, três horas diárias aí, às vezes quatro horas para fazer uma... para conseguir postar. E tem mais o upload ainda, né? Então demora um pouquinho, cara. É trabalhoso, mas, cara, é massa. Tem bastante gente curtindo. Eu até comentei com o camarada hoje, cara. Muita gente antes curtia é, o meu trampo de rap, né? Falava, pô, o cara é rapper, pá, me respeitava porque, pô, já fiz várias coisas, já, já, já fiz música com vários caras, de músicos fodas, assim, e fazia rap. Hoje em dia, os caras estão falando comigo porque estão gostando do, das músicas que tá saindo, tá ligado? Então, tipo, tô feliz, tô bem feliz, assim, cara, apesar de estar tá sem trampo e sem dinheiro. <risos> tô bem feliz. <risos> feliz dia do trabalho pra quem tem trabalho, né? É, então, primeiro de maio. Primeiro de maio, você colocou essa daí. E teve algum beat que você curtiu mais, assim? Porque teve um que você falou que não curtiu, né? Falar, ah, esse aqui foi o que eu menos curti e tal. Cara, o que eu menos curti foi a primeira vez que meu pai comentou numa publicação minha no Facebook. O que eu menos curti. Então... Em seguida, eu passei a curtir essa base bem mais, mas não é a melhor. Né? Tem... Oh, de ontem eu gostei pra caramba, cara, que de ontem foi tipo meio inspirada no, no Kraftwerk, que é aqueles cara alemão doido. Simples, assim. É, daí eu fiz tipo naquela pegada e... e eu gostei, assim, cara. Gostei bastante porque ficou diferente, assim. Meio popzinho, assim, ficou da... Tem os reggae, tem várias paradas. É bem eletrônico, né? Barulho de maquinário. O som é dele louco. é fácil. E você falou, você, você tinha comentado dos CDs antigos ali, do, do, do hoje, do ontem, né? Você fez o ontem, fez o hoje, e o amanhã foi o símio. Tipo, é uma evolução do cílio. Porque o símio tem é. dois, né? Tem o simiose daí, né? Então, cara, é que, putz, o, o, é, putz, o, 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 meu, o meu trampo sempre foi mutante, né, cara? O meu trampo na música, assim, na arte, ele sempre foi meio mutante, né? O primeiro trabalho saiu como cílio, só cílio. 
Aí, o menor fez até, o menor de Santa Catarina que fez a arte. Aí a gente lançou Cílio, né? Daí quando eu lancei, um, um ano depois eu olhei e falei, pô, Cílio, Cílio é muito só Cílio, né? Tinha que ser alguma coisa Cílio. Meu nome é Luiz, meu apelido é Cílio, Luiz Cílio. Aí o terceiro, que foi o amanhã, que foi o que eu mais demorei pra fazer, demorou cinco anos, né, cara? Eu falei, cara, putz, Luiz Cílio já não tá legal, cara, vai ser Cílio. Aí, sim, eu gostei, cara. Só que agora, eu acho que se eu fosse lançar, eu lançaria com o Luiz Cílio de novo. <risos> Ou sim, Ou só Cílio. <risos> Ou inventaria outro nome, sei lá. <risos> pois é, eu, eu também já tive essas crises de identidade artística. É, então, eu, tem o Simbiose também, né? Saiu o Simbiose Sim, esse não. ano aqui. Lá, assim, Simbiose janeiro. era tipo o Simio 2? É tipo o segundo do símio, é o, 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 o que é com samples indígenas, pá, tem uma pegada tipo bem... Eu gostei, Foi é o que eu mais gosto, na verdade, eu de também. Todos, assim. É o mais musical, né? Deixa eu pegar um... É, o que eu mais gostei, assim, cara, em relação aos samples, pá. Eu ouvi, eu ouvi, tem bastante coisa de orquestra, tem ritmo brasileiro, tem ritmo de selva. A arte é, é bonita pra fiz... cá. É, eu fiz essa capa também. Foi o primeiro, ah. assim, a primeira capa que eu fiz na minha vida. A arte assim, foi essa. Bacana, aquela arte ali. Eu ia até te falar isso aí, cara. É, em que programas que você usa para fazer o clipe e as artes? As artes é Photoshop, né? Não. A arte eu uso o Corel. Graças ao Ant, eu sei mexer no Corel. O Ant me ensinou porque Pô, eu tinha que eu corrigir tô... algumas artes. Saca? Tipo, às vezes, a gente tem a marca junto, né? É o LWNC. Aí, às vezes, as artes para mandar para um... as camisetas, pá, às vezes tinha que fazer umas pequenas correções né, nas artes. Mas correção não de... de... Às vezes era diagramação de, de alguma coisa, assim. Daí eu tive que aprender a fazer para não ter que ficar enchendo o saco do cara para corrigir, né? Aí aprendi a mexer no Corel. O Premiere aprendi na produtora, né? Aprendi a mexer com, com Adobe Premiere, né? Para vídeo. E na, na, nas produções ali... Nas produções uso o FL Studio, nas músicas, né? E aí usa alguns synths, pá, diversos, né? Plugins é um monte de plugin ali. Pô, legal, cara. Você falou um negócio engraçado ali na hora que falou que não sabia... Que, na hora que você falou que não sabia se era cílio ou símio. Olha, ó, a pergunta que não quer calar, cara. Eu fui no Google, aí eu coloquei assim, Luiz Cílio. Cara, toda vez que eu colocava, aparecia Luiz Filho, tá ligado? Eu queria saber Luiz quem é esse maldito Luiz Filho, tá ligado? Nem existe. Mano, olha a cena. Pega essa, então, já que você perguntou. Fizemos o clipe, Luiz Filho, nós. Ficou animal, perna fez o clipe. Ficou massa pra caralho. Então, desculpa os palavrões, mas eu vou falar pra você. Nós, nós. Cara, o clipe tinha ficado muito massa. Aí, pô, vamos lançar na TV. Nossa, lançar na TV. Ó, oh, que massa, pá, não sei o quê. O cara foi me apresentar e apresentou como Luiz Filhos. Saca? Porra, cara. Quando eu botei no Google, apareceu Luiz Filho. Eu falei, aí eu falei, não, não é, né? Eu digitei errado. Aí eu coloquei lá, aí o Google mandou. Você quis dizer Luiz Filho? Eu falei, pô, Luiz Filho, é famoso, tá ligado? Quem que é esse cara? E nem era, tá ligado? Era um perfil nada a ver de Instagram, tá ligado? Com as maluquices, podia. Então, só queria, só, queria, só queria lembrar disso, já que você falou, já que você tava comentando, eu lembrei disso. Mas então, você Será faz que tudo... Se o Luiz Filho não tava rico já hoje? Então, cara... Então... Pô, assim, assim... O Google ia te ajudar pra caramba, cara. O Google ia te dar uma força gratuita ali. Qualquer um que procurasse Existe. Luiz Cílio, qualquer um que procurasse Luiz Cílio e encaminhar pro Luiz Filho, que seria você, tá ligado? Faz um registro. Não. Sim. Eu, eu, eu curto o Simio. Simio eu acho legal. Simiose. Luiz Cílio também é o Simio tradicional. É, é. Simio é legal, bacana. É, o tradicional outra porque é meu apelido, né, cara? Mas é. né? 
E você, então, na, na verdade, sim, ó, você, eu, o que, que você colocou ali no teu perfil ali? Você colocou assim, ó, perfil músico, é, perfil, músico, DJ, pai, produtor e produtor de experiências sonoras visuais, tá ligado? Pô, aí tu faz uhum. várias palavras e eu sempre tenho isso aí, tá ligado? Eu sempre penso nisso, falar, pô, você é o quê? Olha, ah, cara, eu sou várias coisas, né? Todo mundo às vezes fica perguntando, né? Ah, mas você só faz som, você faz som e vídeo, você produz som dos outros. Como é que você, você, você se vê assim como artista, tá ligado? Quem é o Cara, Luiz Cílio, tá ligado? Boa. Eu já tive na minha carreira, assim, cara, eu vou dizer pra você que, tipo, comecei a fazer mas arte a colho pequena, que hoje eu te vi, te amigo. <risos> Desculpa. Ah, <risos> foca. Cara, é, então, cara, na minha carreira assim, eu tive vários períodos em que eu já, já, me, já pensei assim, cara, você, eu vou, sou MC, só vou ser MC, vai, vou fazer um monte de música, rap, vou escrever letra, vou produzir, nunca deixei de produzir, nunca deixei de escrever letra e teve uma época que eu comprei equipamento de DJ, que foi o que mais me pesou para um outro lado, assim, tipo, ah, eu, go eu gosto muito de música, eu gosto muito de ouvir música, e, e pô, eu gostava muito de tocar, assim, em, principalmente em eventos na rua, assim, em vários eventos muito loucos, só que não, não tenho tanto espaço, assim, nunca tive tanto espaço, assim, houve uma época que eu tinha, então eu gostava muito de tocar, e não deixei de tocar, tipo, toquei muito na noite, muitos anos, assim, só que hoje, cara, Gosto muito de produzir clipe, gosto muito de produzir música dos outros, mas o que eu realmente gosto de fazer, cara, é produzir um instrumental aqui, tipo, estudar música e produzir instrumentais e produzir músicas. Então, hoje, eu posso dizer para você que eu sou um produtor musical mesmo, cara. A parte que eu mais gosto de fazer, assim, a parte que mais me define é musical. Mas, é aquilo. Eu tenho a, a Tiranossauro Rec, né? que é a minha produtora, que, eu, que né, você já fez alguns trabalhos comigo nela, né, já fez algumas artes, que a Tiranossauro Rec, ela proporciona isso. Se o cara quiser fazer um clipe, o cara vem até mim. Se o cara quiser fazer um, uma música, o cara vem até mim. Se o cara quiser fazer um EP, ele vem até mim. Se o cara quiser fazer qualquer coisa assim, relacionada a entretenimento, audiovisual, eu conheço bastante gente, né? Eu sempre... Os trampos, é, algumas vezes eu faço sozinho, outras vezes eu chamo alguém para fazer, saca? Então, é, eu gosto de trabalhar coletivamente, assim. Então, cara, dá para fazer muita coisa, né, cara? É tipo, é, é tipo um produtor multicultural, assim, tá ligado? Talvez definiria, porque eu gosto mesmo de arte, de cultura, de... Mas é a música que é o, o, a raiz, né, da, da situação. Mas, Espero não ter é legal. Mais. O teu som é uma parada legal. Sabe o que eu gosto, cara? Porque eu já vi ele em, em várias... Como é que eu vou dizer? Em vários formatos, cara. E, e eles são diferentes entre eles. Tipo, os trampos que eu conheço teu, é, das antigas, né, de Curitiba é uma parada. O LWNC é outra parada. O, o teu o símio é diferente do, do, do cílio. Você faz, você tenta diferenciar mesmo essas coisas, porque como é que é que você separa isso assim? Os cara, eu... só, só para concluir, porque às vezes eu quando eu faço um monte de desenho parece que acaba que todos os meus desenhos são mais ou menos o mesmo estilo e o teu eu vejo que varia bastante, cara. Como é que você mantém isso? Cara. É que nem eu te disse lá, até o fato de estar tá mudando sempre o, os, os nomes, assim, é que o, sempre foi mutante, né, cara? Sempre foi bem mutante, assim, a, a minha parada. Quando eu comecei a fazer, eu não... Lá atrás, quando o Agamenon lá, junto com a Carol com K, com o Cadeles e com o Big, com o Cabeça, é, eu nem sabia o que, que, eu, que, que eu tava fazendo. Se ser bem sincero. 2011... Eu fazia rimas em cima de umas batidas e falava, nossa, tá muito louco. Só que depois eu ouvi e falava, não tá tão bom. E tentava melhorar. Então, eu, o que eu tento fazer é melhorar e não ser sempre igual, tá ligado? 
É, lógico que eu fazendo uma base por dia aqui, algumas vão parecer, alguns timbres vão ser parecidos. Você falou dos teus desenhos, os desenhos ficam parecidos? Não. As, os teus desenhos, eles sempre são diferentes um do outro, mas eles têm a tua identidade. Eu acredito que meus trampos tenham a minha identidade nele também. E cada um sai de um jeito, pois é o período que eu estou passando. Assim. O que eu estou sentindo, geralmente, interfere totalmente no resultado do, que eu, do, do, do trabalho, assim, no resultado da música que eu vou fazer. O que eu estou sentindo, assim, pô, vou fazer uma música agora sobre... Estou meio angustiado, vou fazer uma música. É, cara, o meu sentimento vai, vai ir direto assim, na, na música. Se eu for produzir uma base, vai acontecer a mesma coisa. Se eu for produzir um clipe e você conseguir me passar o sentimento do clipe que você quer, a gente vai conseguir transmitir aquilo, tá ligado? Só deixa eu dar um salve pro Lute ali, cara. Ele mandou um salve ali, salve sim. Mandar um salve pra ele, gente boa. Ele tá no, no grupo aí da, das loucuras aí, que a gente, a gente sempre conversa e é acompanhada com a quarentena. Na verdade, salve, mandar um salve pra todo mundo que tá aí na, na conexão aí, cara. Minha mãe tava ali também, né? É... Massa, espero que vocês estejam gostando Beleza é, Falando em outros trabalhos E o LWNC Só os Ninja Faixa Preta Vai sair o segundo EP? Então, cara O LWNC a gente Transformou Ele evoluiu Para a marca né? Para a marca de roupa então, o que aconteceu foi isso, cara. A gente... Era eu e o Ant, né? O LWNC, a gente fazia a música e tal. E aí, a gente fez umas camisetas pra tentar juntar uma grana, assim, pra fazer, né? O... Os outros trampos, do... eu e ele, né? Juntos. Luiz Cílio e Ant, né? E aí, o Hugo colou junto com a gente, cara. O camarada aqui de Curitiba, aqui. E a gente resolveu fazer a marca andar, assim. E naquele momento em diante, a gente pensou que se a gente fizesse o LWNC um grupo e o LWNC a marca, a gente ia deixar a marca de... Uh, o, um, um dos dois ia perder. Então, a gente vai fazer mais música, eu e o Ant, mas acho que a gente vai voltar a ser Ant e Luiz A gente tem mais umas duas, três músicas aqui já pronta mas o LWNC hoje é a marca de roupa, né? Massa, cara. Que massa, uma sonzeira, hein, cara. LWNC, eu ouço pelo menos toda semana tá rolando direto. É legal, é legal mesmo, cara. É, massa, é, um, é um reggae meio eletrônico, né? Tem uma... É bom, é bom, cara. E o, os clipes também estão tão, 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 tão à altura do som. Aquele Jack Dean é muito louco, né? Eu gosto. Jack Dean, não. E aquela outra da, do chroma key ali no fundo ali é fantástica. Atrás dessas montanhas, não, não é atrás das montanhas, é. E se eu me é distraio, do... e se eu me. Mais do melhor. Mais do melhor. Mais do melhor. Exatamente, exatamente. Pô, gravamos nos Campos Gerais aqui, cara. Oi? Gravamos nos Campos Gerais aqui, Campo Largo. Ficou bonito. Ficou bonito pra caramba. Fundo... Fundo de fundo do Windows. Ficou bonito, ficou bonito, cara. Os raios de sol. <risos> Ficou legal, né? Uh, sobre a parte de produzir ali, cara, só concluir uma coisa. É, quando você, você faz o... Você está produzindo para outras pessoas, assim, quando você produz, igual você produziu o meu álbum, como é que você faz para... Para, tipo... Porque, na verdade, você, você pega... Eu estou falando porque é o meu álbum, né? Em relação ao meu. Você melhora, né? Pega lá o Az cantando igual... Um porco morrendo um sacrifício e transforma num, num EP massa, né, cara? Como é que você faz pra, pra fazer essa, essa... Sabe, poder arrumar ou, ou poder melhorar o trabalho sem tirar a identidade do, do, do artista, né? Sem ficar tudo muito tua cara, né? Cara... É, pra você fazer um trampo desse, sim, cara, se eu for fazer um EP, um, uma, um single que for, uma base pra produzir, eu tenho que entender o que você quer. Eu tenho que entender o que você quer passar. Qual a sensação que você quer passar com isso, tá ligado? Então, tipo, por mais que eu não conheça a pessoa, às vezes vem os desconhecidos, assim, trocar ideia comigo, saca? E eu tento entender o que o cara quer fazer, tá ligado? Pra eu poder 
chegar no denominador comum. Aí, assim, eu sou um cara também, mano, que todo trampo que eu pego, eu não... Eu não fico satisfeito com o trampo ruim. Tipo, ah, tá, mais ou menos vai ser assim mesmo. Não. Saca? Todo trampo que eu abraço, e ruim é tipo, eu digo até ruim, quando diz respeito à minha parte, é ruim de qualidade técnica, tá ligado? Porque como eu sou produtor, eu me preocupo muito com a parte técnica, com a mixagem, como que vai bater, como que vai ouvir, se, né, se tá legal. Então, todas as vezes que eu pego um trampo, cara, eu quero que aquele trampo soe o melhor que eu consegui fazer pra mim também, porque é meu trampo também. Não é porque o cara veio aqui e pagou pra produzir comigo que eu vou largar o trampo de qualquer jeito na mão do cara, tá ligado? E falar, ó, oh, foi, já era. Não, mano, o trampo é meu também, tá ligado? É o meu nome que tá indo junto com essa parada, meu DNA tá indo junto com aquela música, né? Então, eu me dou ao máximo, assim, pros trabalhos, tá ligado, cara? Tipo, eu tento fazer o meu melhor em todos os trabalhos que eu, que eu abraço, assim. Hoje eu fiz um trampo bem difícil aqui, cara. Um trampo de gravar violão, tá ligado? Um violão bem rápido, assim. Era bem difícil de fazer, cara. Mas, pô, não pode ter preguiça, né, meu? Não pode ter nem preguiça da minha parte, nem da parte de que tá fazendo, né? Salve, França! Salve, França! Salve! Salve, França! Salve, França! E nesses trampos aí, com outras galera que você fez de outras pessoas, tem algum que você achou mais massa, assim, ó, que você tem... Tipo, não, não que você gostou mais ou foi mais legal, mas, sei lá, um que você se destaca entre, os, entre todos. Cara, os teus trampos eu achei legal de fazer, cara, porque você tem um jeito de rimar bem diferente, tá ligado? Você rima... É o lance sei, do corpo, cara. o sacrifício. <risos> você bota umas palavras muito loucas, né, cara? E aí, é, é uma, isso é massa, né? Umas rimas diferentes, saca? Que a gente não tá acostumado a ouvir, isso é bom. É, o trampo do, de clipe, o trampo do Zero Grau Kings, né? Aquele do Sem Rap, eu acho bem legal. Que foi o primeiro clipe que eu, que eu dirigi, tá ligado? Os trampos do LWNC, eu acho bem massa de fazer, assim, porque o Ant é um cara que, que, que eu posso falar pra ele, assim, ah, cara... Faz uma... Tira um coelho da cartola. Ele tira um coelho da cartola, tá ligado? Isso é legal. Eu tava trabalhando no passado com o Rodolfo também, cara, do Jump. E a gente tava produzindo algumas coisas, assim. Ele me ensinou muito de... Da parte do reggae, do dub, assim, saca? O, o, o LWNC até, tipo, evoluiu por conta disso, assim, saca? Então, cara, é, é que, putz, eu fiz... Eu faço muita música aqui. Teve um, o, o Edu, no ano passado, no ano passado, ele veio aqui no final do ano e, e deu de presente pra mulher dele uma música. Gravou, veio, veio gravar uma música aqui. E ele chegou com a música aqui, só com o violão aqui, e eu falei pra ele assim, e a música era, era o presente dele pra mulher dele a música. Assim, muito louco a ideia. Nunca tinha feito isso. E acabamos fazendo um folk reggae. Então ficou uma música muito louca, assim, saca? E é uma música que me marca porque ela é diferente, assim, né? Entra naquilo que, que você falou de, de sempre estar tá mudando, né? De sempre estar tá fazendo uma coisa diferente, assim. Eu gosto de desafio, né? É, marcar um não faz bom marinheiro, né? Exato. Calma é bom pra nem, sei lá, pescar. Isso. Relaxar. E, é. e desse trampo, tem algum que você queria fazer, assim? Tipo, alguém ou algum artista, ou algum estilo, alguma coisa que ainda você sente que podia ser um, um objetivo, um, ia ser legal fazer? Ah, se eu pudesse produzir uma, uma, uma música para o Racionais, por exemplo, para o Mano Brown, pensar pequeno, né? Produzir, um, sei lá, um Snoop Dogg, produzir um Nas, produzir um Marechal, Saca? Produzir um... O GOG. Ó, oh, a gente fazer uma, uma música com o GOG, cara. Vai ser muito louco. Cara, eu, eu marquei aqui, ó, cara. Até tem a... Tava marcando uns beats, cara. Não sei se era o beat 22, cara. Você usa o sample do... Você usa o Rutan Clan, o Old, o Old Dirty. Ah, sim. Sim. E Fiz tipo uma pequena... Uma pinceladinha, né? 
Então, e aquilo ali tem um pouco de reggae com um rap que me lembrou o GOG quando você fez. Legal. Eu gosto muito de GOG. Eu vi a live dele ontem. Então, como você falou em produzir o Racionais, Marechal GOG, eu imagino que eles também sejam suas influências, né? Snoop Dog. Ah, com certeza, cara. É... Putz, cara, as influências... Eu vou dizer pra você, assim, cara, que se eu for começar a falar de influência aqui, cara, a live vai ter 12 horas, tá ligado? Porque eu ouço música inteira. Sobre isso. É, 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 é foda. Eu tô gostando muito de, um, de uns R&B, assim, saca? Aqueles R&B gringos mesmo. Tá agora. Tipo... Cara, Todas tem um coisas. cara... Teve o... Ano passado... O... Eu não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado que o Mac Miller faleceu, né? E eles lançaram um disco póstumo dele em 2020. Eu acho que ele faleceu em 2019. Ele lançaram esse disco agora, cara. É muito massa, tá ligado? É muito massa. É bem, é bem mínimo, assim. O cara canta bem de boa, assim. Tipo, é bem sossegado. Aí, pô, eu ouvi os últimos discos do Nat Roots, cara. Isso, isso, isso é foda, cara. 2017 e 2019 os discos. Mano, a mixagem das paradas, assim, que eu presto muita atenção nisso também, né? Presto atenção na harmonia, mas em como a música bate, assim, se a, se a música vem mesmo, né? E tem um que é o... É, eu não sei falar direito. É Kyle Dion. D-I-O-N. Cara, é um R&B muito louco. É tipo um cara que canta numa frequência da, de mina, assim, saca? Que canta com voz meio feminina, assim, cara. O disco é sensacional, assim. Eu ouço ele de, de cabo a rabo, assim, é, cozinhando, fazendo alguma coisa. Massa. É, falando em influência também, cara, mas agora indo para um lado mais da, da tuas influências do dia a dia, eu ia até falar que o Vitor já tá com quantos anos já? Pô, o Vitor, né, cara? O Vitor é... é inspiração diária, né, cara? Faz eu ser um cara mais paciente. Apesar de ele estar tá ali, né, no começo da live, ali, ele tava gastando ali, né, incomodando ali, tipo, querendo mexer no celular. Porque ele quer ver, ele quer estar tá junto, ele quer fazer. E... e às vezes não dá, porque eu não vou conseguir me concentrar se ele estiver aqui. Gostaria que ele estivesse aqui, né, curtindo. Ele tá com cinco. É, tem Vai tem fazer... um trecho. Não é isso, né? A vida... Sim, a vida é seis, né? Óbvio. Meu filho. Cara, cortou, cara. Desculpa. Aquele trecho da música que você fala A vida renovou quando nasceu meu filho. É, então... Quem não... Quem... A vida do cara que não renova quando nasce o filho é porque o cara tá perdido e vai continuar perdido pra sempre, né, mano? <risos> Ou o cara melhora daquele instante pra frente ou já era pra ele. Não tem mais volta. É o Marco. E é, como é o Marco, que tá... né, cara? Como é que tá o Vitor e a Dominique? Como é que vocês estão? Tá tudo tirando a, cara, tirando a quarentena? Bem, né? Cara, a gente fica assustado, né, cara? A gente fica assustado porque a gente nunca viu. A gente tenta transmitir pro Vitor, assim, é, da melhor maneira possível isso, mas eu também não quero que ele saiba, ache que é um arco-íris que tá lá fora. Não é um arco-íris, é um bagulho muito louco, é um bagulho cabuloso. A parte mais difícil tá sendo o ensino à distância, né, cara? Que as escolas fecharam, eles mandam um conteúdo, mandam um vídeo, dificílimo prender ele na frente do vídeo, que não tem autonomia para isso ainda sozinho, dificílimo fazer ele, né, máximo, sempre respeitei os professores, mas hoje mais do que nunca, né, máximo respeita eles, porque é bem difícil ensinar, e, e esse, esse ano aí, já são 60 dias aí, que é, é, é nós que estamos ensinando ele, né? Eu, a maioria das aulas, sou eu que dou para ele. É difícil, né? Porque o cara não sabe como dar uma aula, né? Aí você tem que ir lá dar aula. É, é mano, é bem difícil. É bem difícil porque, cara, você tem que ter uma paciência como pai, já. Aí você tem que elevar o nível e ser paciente como professor também, né? Ser pai e professor, é verdade, né? E os professores é acabam com um pouco de pai também, né? É uma divisão ah, de tarefas. Exato, exato. Eles são pagos para, eles são pagos para ser professores, né? A gente não é pago para ser pai. 
Fazer mais. Eu Mas acho que pago é... para ser professor também. A gente paga para ser pai. Né? A gente paga para ser pai, exato. Mas é da hora, né? Pô, é mó da hora ali. Hoje ali eu tava trabalhando à tarde aqui, gravando aqui, daí eu saí, assim, a hora que, que acabou a gravação, ele tava com uma cartinha aqui, assim. E olha só, você vai gostar, porque é desenho, né? Ele desenhou ele, assim, a carinha, e ele chorando triste, assim, porque eu demorei, tá ligado? <risos> tá tá com um aula psicológico. Já foi direto, né, cara? Ah, mas legal, cara. Legal. Que legal essa massa. parte aí. Isso, isso aí é massa, cara. E dessas coletâneas que você está fazendo, qual, qual que é o destino delas? Vai sair tudo uma grande mixtape ou vai, vai ser infinita? Pode ser o homem que mais fez beats, entrar para o Guinness, mais beats seguidos, tá ligado? Cara, isso é interessante de você falar porque é um período em talvez cinco anos que eu não produzia tanto, tá ligado? Fazia muito tempo que eu não produzia tanto assim na minha vida, em relação a, a beats mesmo. Quando eu era mais novo lá, 2010, 2000... Cara, de 2005 a 2010 eu fiz um monte de beats, mas um monte, mas um monte. Eu não gostava de quase nenhum. E perdi vários HD, perdi várias coisas, perdi um monte de coisa. Então hoje em dia o que eu tô fazendo é tipo tudo na nuvem, né, cara? Tô tentando salvar tudo na nuvem ali pra não... Pra não perder essas coisas, né? Porque essas coisas aqui, hoje em dia, são muito mais valiosas, né, cara? Eu pretendo lançar um dia, né, cara? Tem 58 ali, não sei, botar num banco de trilhas pra vender, vender as bases, produzir umas músicas com, com essas... Lançar, sei lá, não sei. Não sei, é difícil... É difícil a gente saber até onde vai, né? Eu não sei até onde, elas quando tão, eu vou aguentar. Elas estão pra, pra negócio também, né? Se alguém se interessar por alguma... Ou não? Ah, cara. Sim, né? Porque se você for pensar que eu fiquei sem trampo, eu trabalhava com técnica na night também. Eu também sou técnico de sono à noite, né? Então, eu fiquei sem trampo na night, saca? Porque fechou todas as baladas. Então, cara, minha renda caiu bastante. Os rendimentos, né? Então, cara, eu tô negociando, tô negociando produção. É, minha mãe me deu a ideia até de fazer um financiamento coletivo, né? Que é lá naquele quicante. Que é tipo, cara, pra manter o estúdio ativo mesmo, saca? O cara entra lá, tem as recompensas do lado lá, o cara pode escolher produzir uma música, produzir um clipe, editar um clipe, porque às vezes o cara tá com as imagens lá, gravou as imagens e não sabe o que fazer. Cara, manda pra mim que a gente edita. Eu até acabei de produzir, cara, uma, uma track para um brother meu lá de Londres, tá ligado? Ele fez lá pelo financiamento. Tô produzindo a track com ele. É, pô, mó satisfação, tá ligado? Porque a internet, graças a Deus, existe a internet, né, cara? A gente tá com a internet aqui, tipo... Imagina se não existisse a internet hoje, todo mundo ia estar tá surtado ou não, né? Ia estar tá todo mundo na rua, né? sem informação, sei lá. Desvirtuei o... o assunto, acho. Não, não, não. Eu acompanhei teu raciocínio. E como é que tá funcionando? Eu vi o teu quicante lá, o, a, a campanha de financiamento. Vai entre 10 conto até 300 ou 400 conto, né? Aí o cara é. pode fazer pacote com beat, pacote com gravação. O quicante foi por onde eu lancei o Alien Ninja também. Os meus quadrinhos. Boa. Boa. Boa plataforma, cara. Eu gostei lá. Gostei. Não é difícil de fazer. É legal. É bacana. Sim. É, tem os valores ali, cara. Os valores variam porque, cara, para produzir uma música eu gasto tantas horas, né? Pra produzir um clipe eu gasto muito mais horas, né? Então o clipe acaba ficando um pouco mais, mais caro, mas, pô, cara, fiz vários clipes aí, cara, com, com orçamento reduzido aí, cara, que dá de 10 a 0 nos clipes aí, que os caras gastam... O cara falou pra mim uma vez, ó, ah, gastei 5 mil com esse clipe, eu olhei pra cara do cara e falei, mano, me dá esses 5 mil aí, vamos fazer de novo esse clipe, <risos> Sem desmerecer, tá ligado? Mas isso aqui, sei lá, também, gosto é gosto. No pro... no próximo... Na próxima vez me chama. É, vem dessa. E aquela vez vocês vieram fazer um clipe aqui, né, em Floripa, pro Marcelo, não foi? Marcelo Ricardo. 
Marceleza também desenha pra caramba. Desenha, cara. Pô, Marcelo, cara. Pô, eu... cara, que bom que você falou dele, cara. Primeira letra que eu escrevi na minha vida foi junto com o Marcelo. Primeira vez que eu vi o Fruit Loops aberto foi na casa do Marcelo, tá ligado? Primeiro cara que eu vi fazendo uma batida. Máxima influência pra mim, cara. Meu irmão. O, o, o Fruit Loops, depois que eu conheci esse programa, isso que eu nem, eu nem mexo com ele ainda. E quando eu, quando eu conheci ele, não, você nunca mais escuta a música do mesmo jeito, né? Você começa a visualizar ela como blocos, né? O tempo das é. batidas, hoje em dia eu vejo como... Cara, eu não tenho noção nenhuma de música, de nunca estudei música, mas qualquer som que eu ouço, parece que ele se transforma em bloquinhos do Fruit Loops, depois daquele programa. É, o Fruit Loops, ele, ele tem essa facilidade, né? De você enxergar a música assim, né? Você é, uma, a música por uma partitura. Né? Por patterns, é. É, é? é escrever uma música, né? Ó, o Everson fez uma pergunta legal aqui, ó. Que dá mais dinheiro, a produção de música ou de clipe? Cara. O Everson, o Everson Poca, deixa eu mandar um salve pro Everson Poca, eu gosto muito desse cara. Eu gosto desse cara, ele é sagaz. Manda Boa. Boa pergunta, Poca. Obrigado pela participação. Por favor, Luiz Cílio. Para mim, a demanda de música é maior do que a demanda de clipe. Por quê? Porque eu sou inserido no, no, no movimento hip-hop, com a galera do rap e tal. E a galera do rap, tipo, nem sempre tem o, o, o cash pra investir, tá ligado? Nem sempre? É, é, às vezes tem. E às vezes investe, né, cara? Os caras, né? Não é, não é impossível, né? Mas é bem mais difícil. Tem... É, tem estilos musicais, sertanejo, por exemplo, o cara, né, sempre tem alguém injetando dinheiro no sertanejo, né. Mas, assim, cara, eu acredito que, pra mim, seja a música por causa da demanda. E também porque é, as pessoas me procuram pra fazer as músicas, depois elas vão pensar no clipe, né. Então, a música, como... A música vem antes do clipe, então... Né? Mas, se eu fizesse a quantidade de clipes que eu faço de música, aí o clipe seria mais rentável. Eu, eu ganho mais fazendo um clipe. Ah, entendi. Acho que respondendo. Massa, obrigado pela pergunta, cara. Valeu, Poca. Valeu mesmo. E, seguinte, e como é que você acha que vai ser daqui pra frente, mais ou menos, a questão de... a questão de, de continuar fazendo som... É, você acha que vai... Qual, qual é a tua visão daqui para frente desse mundo? Agora, para quem trabalha... Em... Você, você já trabalhava em casa? Vai mudar? Mudou muito? Cara, é... faz muita falta. Principalmente na parte monetária, assim, é... trampar fora, né? Tipo, trampo em casa aqui. Se eu tivesse mais demanda... Eu falei da demanda, mas a demanda também não é gigante. Se eu tivesse mais demanda, se eu conseguisse, tipo, comercializar mais é, essas músicas que eu faço, é, comercializar mais trabalhos, assim, serviços, até, até esses serviços que estão no Kikante lá, essas recompensas, se eu conseguisse fazer mais esses trampos home office, pra mim seria perfeito, tá ligado? Por quê? Porque eu, tô no, eu tenho a minha sala aqui, eu tenho o meu ambiente de trabalho, né? Eu gostaria que, tipo, ficasse mais no home office pra mim. Por quê? Porque, né, eu não preciso me locomover, não preciso e tal, e eu tenho já uma metodologia de trabalho em casa, saca? Eu não sou aquele cara que, tipo, instala joguinho no PC, saca? Não, minha máquina aqui não tem jogo, saca? Aqui ninguém brinca, aqui não é lugar de brincar, tá ligado? Aqui é lugar de produzir, se for pra brincar, brinca no teclado aqui, tá ligado? Se for pra brincar, pega o violão, se for pra brincar, pega um instrumento aí e brinca, tá ligado? Aí eu deixo os jogos e outras coisas pra lá, tá ligado? Mas, assim, é... O que faz falta é show, né? Discotecagem, por exemplo. É... Essas lives aí são legais. Você tem uma aproximação e tal, mas, mas é um saco, tá ligado? Eu não consegui ver nenhuma live até o fim. É... Algumas tem o som meio ruim. É... Os caras não se preocupam com o som. Outras são legais. Tipo, sei lá, cara. É... Eu acho que os shows fazem muita falta. As baladas fazem muita falta, assim. Mas... 
eu tenho aqui meu home office, né? Eu gostaria de que viesse mais trabalhos para cá para eu conseguir ficar um pouco mais tranquilo. Vejo que o mundo, o mundo pode se, é, é, como é que eu vou dizer? Pode afunilar para isso, para mais tempo em home office, né? E quanto mais tempo as pessoas ficarem em home office, mais elas vão se ligar que elas podem trabalhar de casa. E o mercado também vai se moldando para isso, né? Então, ah, de repente, não vai ser de uma hora para outra, ó, todo mundo pode sair agora, galera, vai. Não vai ser assim, né, cara? O cenário que se desenhou talvez não seja assim. Imagina, imagina. E como é que e como é que você trabalha psicologicamente ou espiritualmente? Você, eu vejo nas tuas músicas você fala de bem, do mal, de certo e errado. Como é que é a tua visão? Você tem alguma visão mais espiritual? E ela, e ela aparece na tua arte ou não? Ah, cara, tipo... Eu, eu gosto muito da... Não sou budista, mas eu gosto muito da filosofia budista, assim. Já li bastante e tal. Eu, de uns tempos pra cá, assim, cara, eu confesso que eu tô muito mais questionador, assim, das coisas, saca? Tipo, no Brasil as pessoas usam... Até nem vou entrar muito no assunto, mas as pessoas abusam da fé dos outros, né, cara? Isso eu acho totalmente errado, assim. É, os caras misturam fé com política, misturam e tal. E eu acho que, tipo, o que você acredita é teu, assim, saca? É, Deus tá dentro de cada um, assim, né? E você tem que buscar força dentro de você. Eu já estive, tipo, antes de, de, dessa quarentena, eu tava, em, tava meio depressivo, assim, tá ligado? É, teve períodos na quarentena aqui que oscilou uma depressão também, por quê? Porque não tinha, não tinha dinheiro, é, aí, pô, você vai abrir a dispensa ali, já não tem aquilo que você queria, aquilo que você imaginava que podia ter ali, cara, e nesses momentos, assim, é, é os momentos que você tem que ser mais forte, né, cara, tipo, você tem que se apegar em alguma coisa que você acredita, né, e por sorte eu tenho minha família, né, cara, tenho, tenho meu filho, tenho a música, saca? E a bebida, né, cara? Tenho bebido bastante. <risos> tava tava Ui, quase cara. aumentando. Tava Tem quase chegando. <risos> é. Bebida pode ser água, né? Pô, depois dessa eu vou pedir pra você mandar um som aí, cara. E daí a gente vai aqui, cara. Mais uma ideia, pode ser? Pode ser, claro. Deixa eu apoiar o, o telefone aqui, ó. Oh, você tá ligado que live... Eu tinha preparado todo isso. Live tem que ter bebida, né? Então, já que você falou em bebida e não tem bebida, pelo menos vão fazer um som, né? Eu tinha preparado todo um esquema aqui, mano. Tá ligado? Aí o celular não funcionou. Tipo, putz, eu pensei, será que foi por água abaixo o meu esquema, cara? Graças a Deus, minha mulher me salvou ali e me emprestou o celular dela. É, não é ela o meu tem... Instagram, ela né? Tem... O celular dela. Quero que o áudio esteja bom aí, cara. Isso aqui eu repaginei aquela música nossa. Das antigas. A do clipe, maluco. Tá Enquanto isso, a vida se passa. Bem diante dos nossos olhos. Hoje é cada um por si, por isso já nem anoto os nomes que não marcaram meu coração. Tanta alegria que se perde por falta de noção. Por isso mantenho sempre a honestidade. Uso também coragem como palavra-chave. Assim enfrento o mal inconveniente. Acredito no poder do amor e na força da mente. E pra deixar que tudo corra bem tranquilo. Vivo todo dia abusando do improviso. E mesmo que o tempo feche. Não existe derrota inevitável No fim, todos têm o que merecem Pois só existem dois caminhos O certo e o errado Vivemos à procura do que a gente nem sabe o que vai ser Mas lutamos para poder se manter de pé Vivemos à procura do que nos possa dar prazer Por isso não podemos esquecer da nossa fé Que não temos tempo a perder O mal está solto e nem sabemos qual é Temos que ficar espertos, pois ninguém quer sofrer E assim encontraremos a paz Esteja ela onde estiver Nas quebradas e seus becos escuros ou na liberdade que é expressa nos muros A vida vai mudar se a nossa mente mudar Porque só ficar parado e assistindo não dá É preciso deletar o comodismo Saber voar quando se encontrar um passo do abismo E para que isso ocorra, corra Não podemos deixar